அந்த ராஜாராம் செய்யற சீர்சனத்துக்கு கொஞ்சம் கூட குறையாம உன் தம்பி செய்யணும் அவ்வளவுதானே நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத என்னடா வைத்தி குருவி சேர்க்கிற மாதிரி நீ சேர்த்து வச்ச பணத்தெல்லாம் எதுக்கு செலவு பண்ணணும் என் தங்கச்சிக்காக தான்க்கா உண்மையிலேயே இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு சீர் செய்யறது சுகமா தான்க்கா இருக்கு ஒரு அண்ணாங்கிற பொறுப்பு எவ்வளவு சந்தோஷமானதுன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியுது நீ இப்ப பணம் கொடுத்து அதை நான் வாங்கிக்கிட்டா அது அண்ணாங்கிற உருவாகாதுக்கா நான் அண்ணனா நடிக்கிறேன் ஆயிடும் அது எனக்கு பெருமை இல்லக்கா அவமானம் தயவு செஞ்சு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நாங்க இவ்வளவு தூரம் நல்லா இருக்கோம்னா அத நீங்க கொடுத்த வாழ்க்கை அண்ணி நாங்க பசிச்சு நின்னப்ப எத்தனை நாள் சோறு போட்டிருப்பீங்க நாங்க கஷ்டம்னு நின்னப்ப எத்தனை நாள் எங்களை காப்பாத்திருப்பீங்க அதெல்லாம் நாங்க ஏத்துக்கிட்டோம் இருந்திருந்தோம் உங்களுக்கு திருப்பி செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு அதையும் வேண்டான்னு சொல்லிடாதீங்க அண்ணி கவிதாவுக்காக நீங்க கஷ்டமேக்கு <laughs> வீட்டுல ஒண்ணுக்கு ரெண்டு மனமுக வந்தாச்சு அவங்க செய்ய மாட்டாங்க ஒண்ணுமே வாங்கிட்டு வராம வந்துட்டேன் இது ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன் என்னென்ன வாங்கணும்னு ஏதாவது சீரியஸ்ல விட்டு போயிருந்தா சொல்லு நான் வாங்கிறேன் அக்கா அதாவது இப்ப பாத்தேன்னா இந்த தாலி செய்ய நான் அஞ்சு சவுரனுக்கு வாங்க போறேன்க்கா அதே மாதிரி மாப்பிள்ளைக்கு பட்டு வேஸ்டி அதே மாதிரி பொண்ணுக்கு அழகான பட்டு போடுவேன் அதே மாதிரி சாப்பாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வழக்கமா நம்ம பங்கன்ஸ் எல்லாம் சமைப்பாரு அவரையே கூப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு வகையா நான் ஸ்வீட்ஸ் போடுவேன்க்கா அஞ்சு அஞ்சு வகையா போடுவேன்க்கா இந்த பூஜை ஐட்டம்ஸ ஒண்ணுலடா நீ சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட் தான் இஷ்டப்படியும் <laughs> என்னோட <laughs> 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 நீ மட்டும்
இது வந்துட்டேன் கா என்ன கா நான் வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு போ காபி எடுத்துட்டு வா சரவணா அந்த பேப்பர் எடு ஒரு <laughs> <laughs> எனக்கும் வேற வழி இல்ல இவங்கிட்ட சண்டை போட்டா நான் தெருவுல தான் நிக்கணும் ஏன்னா என்னோட அப்பாவோட சப்போர்ட் அப்போ இல்ல இப்போ நிலைமை தலைகீழா மாறிடுச்சு இப்போ நான் எங்க அப்பா மடியிலேயே போய் உட்காருவேன் எங்க அப்பாவோட ஃபுல் சப்போர்ட் எனக்கு இருக்கு இனி நான் எவனுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் இனிமே நான் நானா தான் இருப்பேன் நடிக்கிறது <laughs> எங்க அப்பா வீட்டு படி ஏறினா எங்க அப்பா வாடிய மகாராணின்னு அப்படியே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பாரு புரிஞ்சுதா
சார் இதில் உங்கள் கை ரேகை வைங்க ரேகை வைக்கணுமா ஆமாம் சார் இடது கை அவங்களே <laughs> சார் நீங்க உள்ளவாங்க ஐயா வராங்க ஐயா வணக்கம் வாங்கம்மா உட்கார் உட்கார் தம்பி உட்காருடா ஒரே தங்கச்சி உங்க அப்பாவுக்கு வேலை எதுவும் சரியா அமையாம ஊர் ஊரா சுத்தி அலைஞ்சி இப்பதான் ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆயிருக்காரு அம்மாவாசைக்கு <laughs> கல்யாணம் <laughs> வருது <laughs> எனக்குறீங்க <laughs> Yeah. 
பாலகிருஷ்ணா என்ன இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்திருக்க வா உள்ள வா கிருஷ்ணா <laughs> மறுபடியும் <laughs> 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 வேலையில <laughs> 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 அவ கால் மேல கால போட்டு சோஃபால உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தா என்னமா இதுன்னு கேட்ட இனிமே நான் இப்படி தான் இருப்பேன்னு சொல்றா என்னது அவந்திகாவ இப்படி பண்ணா அவதான் உங்க வீட்டுக்கு ஏத்த மருமகளா மாறி இருந்தாலனே அவ்ளோ பணிவா இருந்தவ இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா நீ என்னால யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியலனே அது எல்லாமே நடிப்பு ஈஸ்வரி எல்லார்கிட்டயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறேன்னு நடராஜ் சொல்லிருக்கான் அவ பிறந்த வீட்டு சப்போர்ட் இல்ல இல்லையா அதனால வேற வழி இல்லாம நடராஜ் சொல்ற மாதிரி நடந்திருக்கா இப்போ அவங்க அப்பா தான் சமாதானம் ஆயிட்டார்ல வீட்டு சப்போர்ட் வந்ததும் திரும்ப பழையபடி ஆயிட்டா என்னன்னு சொல்றீங்க இது கொடுமையா இல்ல இருக்கு நம்ப முடியலையே கிருஷ்ணா நடக்கிற வேதனையை நான் அனுபவிச்சிட்டு இருக்கேன்டா கால் மேல கால போட்டுக்கிட்டு இனிமே நான் இப்படித்தான் இருப்பேன்னு நடு வீட்டுல உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா யாராவது என்ன கேள்வி கேட்டா நான் எங்க அப்பா வீட்டுக்கு போயிடுவேன்னு மிரட்டுறா அந்த பொண்ணுக்கு திமிர பாத்தியா நாம எல்லாரும் பெத்த அப்பா அண்ணன் முன்னாடி உட்கார கூட மாட்டோம் இவ என்னடா புகுந்த வீட்டுக்கு வந்து அதுவும் மாமனார் உங்க முன்னாடியே கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு அக்கிரமம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா எனக்கு அன்னைக்கே தெரியும் இவ வேலை பாக்குறதெல்லாம் வெறும் நடிப்பு தானே அத உங்ககிட்ட சொல்லி எதுக்கு வீணா சங்கடப்படுத்தணும்னு தான் நான் சொல்லாம விட்டுட்டேன் என்ன சொல்ற அவ நடிச்சானு உனக்கு எப்படி தெரியும் எல்லாம் அவமானப்பட்ட தெரிஞ்சுகிட்டேனே திலீபனும் கவிதாவும் ஆபீஸ் போடுறாங்கன்னு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்குதான் பாக்க வந்தனே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கானே அன்னைக்கு எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு காஃபி டம்ல எல்லாம் எடுத்து வைமான்னு எதேச்சியா தெரியாதனமா சொல்லிட்ட அதுக்காக மேல வாங்கன்னு கூட்டிட்டு போய் என்னெல்லாம் பேசுனா தெரியுமானே நாலு காசு பாக்குறதுக்கே ரோடு ரோடா அலைற பரதேசி நீ எனக்கு வேலை சொல்றியா அத்தைக்கு ஃப்ரெண்டுனா இந்த வீட்டுக்கு நீ முதலாளி ஆயிடுவியா இல்ல அவந்திகா நான் வந்து நான் நினைச்சா உன் கொழுத்த புடிச்சு நெருச்சு அப்படியே உடச்சிட முடியும் Oh, my God. 